Kamusta mga kabasketball? This is iSport Zone and welcome to another video. At titignan natin ngayon ang unang-unang laro ni King James o LeBron James bilang isang Laker. Ang kalaban nila ngayon ay ang Denver Nuggets sa kanilang unang NBA preseason game. At ang Denver Nuggets ay 9th last year sa NBA uh, Western Conference standings. Um, lamang sila ng 11 games over Los Angeles Lakers last year at one game lang kinapos nila uh, para makapasok sa um, playoffs. So, ayan ang uh, warm-up, unang-unang warm-up ni LeBron James sa preseason game as a Laker. And ang starting lineup, kung makikita natin lamang sa height ang, uh, ang front line at saka sa strength ang front line ng uh, Denver Nuggets, nandyan si Jokic, si Plumlee at saka si Paul Millsap. Ayan ang unang-unang assist ni Rondo as a Laker to uh, McGee for the alley-oop. Interesting dito kung paano magre-respond kasama si LeBron James in Young Guns. Ayan si, um, si Brandon Ingram for the spin and the right-hander and si Magic Johnson. Uh, ang, ang Denver Nuggets, mahilig maglaro yan sa high post. Doon nagre-revolving kanilang plays from their big men, kay Nikola Jokic, kay Plumlee, and then umiikot sila doon. Si Brown, another pass inside to uh, Brandon Ingram for the slam. Uh, mukhang sa larong ito, parang hindi muna pupuwersa si LeBron James, you know, kung, uh, kung mapansin niyo mamaya-maya sa buong laro. Pero ang kailangan dito ay uh, yung kanilang uh, chemistry masubukan, yung kanilang, especially yung kanilang defense, dahil kulang sila sa big men. Rebound off a miss, hand off to LeBron. Ito yata ang unang-unang three-point shot ni LeBron as a Laker, pasok. Ito, makita natin yung high post yung Nikola Jokic. Magro-roll yan, pero uh, nag-pull up yung point guard. Si Lebron may hawak ng bola. Mukhang nilalagay nila sa high post si Lebron at ginagawa nilang facilitator. Content si Lebron sa laro na to na magpasa lang na magpasa. Ayan, nakatatlong assist na siya going to uh, Brandon Ingram. So, wala, parang wala masyadong movement yung Los Angeles Lakers. Talagang medyo nagkakapaan pa sila. Siguro hindi pa nila masyadong... Uh, gamay or di pa nila settle kung ano talaga yung system ang gagawin nila. Uh, medyo nahihirapan sila sa depensa sa post laban sa Denver Nuggets. Ayan, magandang pasa para kay Kyle Kuzma for the three. Si Kyle Kuzma ang isa sa mga top scorers for the Lakers sa larong ito. Lance Stephenson. Pansinin natin mga kabasketball at uh, tinatry ni Luke Walton na gumamit ng small ball. Kung papansin niya si Michael Beasley, yung ginamit niya rito sa, sa period na ito, sa first quarter. After niya ilabas si Magi, yan, small ball sila, parang si Lebron ng power forward. And then si Kuzma yata yung center. Kaya lang marami mga mismatch. Pero di sila makabawi sa kanilang uh, speed. Kailangan capitalize sila yan kung gagamit silang small ball. Kailangan madominate nila yung speed ng, uh, ng mga kalaban, especially ng ganito mga kalalaking uh, team, katulad ng Denver Nuggets. Na shooter din sa labas at malakas ang depensa. E na naman yung kanila mga backdoor plays galing sa high post. Ngayon hindi binigay sa high post pero tinira ng 3. Lamangan Denver Nuggets. And small ball pa rin yung Lakers. Brandon Ingram kay Michael Beasley for the 3. Pasok parang siya yung power forward and center. Now at the same time sila ng Brandon Ingram and Kyle Kuzma. Um, pero interesting sa larong ito kung paano nga magmamatch up ang Lakers kung talagang uh, kaya nilang depensahan yung mga bigs Tulad nito, nakaka-steal pa si Plumlee Coast to coast from the steal Medyo lumamang na ng 13 ang Lakers Wala si Lebron sa loob Nag-experiment ang Lakers Ayan ang pangalawang alley-oop ni uh, JaVale McGee Talagang tinatry nila yung play na yun. Pero lamang pa rin ang Denver ng uh, 11 points And another 3 Ayan medyo sinuswerte sa bola yung Denver Lalo na wala si Lebron kanina. Ayan, nandiyan na si Lebron ngayon sa loob. Good defense ni, uh, Migi, ni Magi. Kaya nila kinuha yan para dyan. Pero na swerte na naman sa bola ang Denver. Ito si King James. Kung mapapansin nyo, hindi na mumuwersa si James. Ayan, siya pa nga nagbibigay ng pick. Para kay Josh Hart. Dere-derecho. Twisting shot. Iniwas pa sa ere. Uh, ayan na naman ng isang backdoor play. Hindi rin masyadong binigyan ng uh, playing time si um, LeBron James uh, larong ito. So talagang parang uh, nagbe-build muna sila ng chemistry. Pero tingnan natin, oh, ang an magandang pasa na naman yun para kay uh, LeBron James to Javel McGee for the floater. Rare na, na floater yun for uh, McGee. 
Pero ang tres ng Denver talagang matindi, gumagana, ibang klaseng guards. Kung kompleto itong team na to, meron silang bigs, tatlong matitinong big men, and then solid yung kanilang mga mga batang players. Ang gandang pasa to um, Rondo, and then to Javel McGee for another slam pang apat na dunk na yata ni Javel on. Yun, parang yun ang bumubuhay sa kanila, pinapagana nila talaga. Nice intimidation from Javel pero napasok pa rin ni Murray. Ayan na naman yung high post sila, backdoor play. Kay Barton, talagang iba ang chemistry nitong uh, Denver. Lalo na, kinakain lang nila yung Lakers pagka wala si Lebron sa loob. Ayan, medyo passive si Lebron kung mapapansin nyo. Lagi siyang nasa labas, hindi niya talaga masyadong dinidik-dik yung bola sa loob. Ito, step back from Lebron. Nice shot, ang linis. So kung papansin natin yung Lakers ngayon para silang uh, penetration, dribble drive, And then, wala sila masyadong post yan. Malami sila mga alley-oop na ginagawa. So, as the season progresses, makikita natin kung uh, magiging effective itong kanilang laro na ito. Yan, mga fast break nila. Yan ang kanilang mga kailangang asahan. Dahil wala silang masyadong low post presence. So, third quarter na, wala si Lebron. Uh, mukhang hindi na ipapasok si Lebron sa buong laro na ito. Uh, so, yung mga young guns na lang ang pinapaglaro uh, nila. Wala silang masyadong play, coast to coast. Hindi, hindi pa masyadong maayos yung kanilang uh, pag-ikot ng bola. Hindi kagaya ng Denver Nuggets. Medyo fluid na at uh, kilalang kilala na nila isa't isa. So, kahit preseason pa lang ito, makita mo na kung nasan yung team. So, medyo marami pa silang kailangang gawin. Mostly, mga isolation plays. At saka wala masyadong ball movement. Pati yung defense nila, malaki pa yung problema nila sa rotation. Pero of course, dahil nandiyan si LeBron James, promising itong um, Lakers. Lalo na pagka naayos nila yung kanilang uh, rotation, both sa defense at saka yung kanilang mga bagong plays na penetration. Ayan, yeah, lumamang na yung Lakers. Mula sa huling tira na yun, lamang sila ng dalawa, 5 minutes to go in the third. Pero nakabawi agad itong Denver Nuggets with their own alley-oop, lamang sila ng isa. Ayan, wala silang panapat din sa mga bigs ng um, ng Denver. Tatlo yung pinapaikot ng Denver. Wala sila masyadong uh, strength sa loob. Pero tandaan natin mga ka-basketball, wala si Lonzo Ball sa laro na ito. Nagpapagaling siya sa isang uh, injury. Pero hindi natin alam kung ano magiging impact niya no? kung nasa loob siya. Kasi si Rondo nandiyan na. Pero hindi masyadong nakaporma. Ito lamang na ng animang Denver at dinagdagan pa. So, uh, start ng fourth, lamang ng sampu na ang uh, Denver Nuggets. At hindi na talaga pinasok si LeBron. Small ball pa rin sila. Si Ingram, si Lance Stephenson, yun ang big sila sa loob. Binugbog na sila na ng loob. Ayan pa si yung isang big man ng uh, Denver Nuggets. Mukhang hindi na sila uh, lalaban sa larong ito. They're just going through the motions. Ang isang mapapansin natin sa laro na ito ay eh, parang uh, hahanapin ni LeBron James si uh, Brandon Ingram. Napansin natin yun mga three times early sa first and second quarter. And then parang hindi masyadong naghahawak ng bola si LeBron sa larong ito. Um, siguro yun ang gustong gawin ni Luke Walton na si imbes na si LeBron James ang magdala para hindi siya masyadong mapagod, si Rondo or si Lonzo Ball. Pero I think magiging facilitator pa rin siya. No? Once na makahawak siya ng bola, parang kanina makikita natin, nagbibigay siya ng screen. Pagkahawak niya ng bola, binibigay niya, then binibigay niya ng screen si Josh Hart, and then hinahanap niya si uh, Brandon Ingram. So magandang sign yon para sa Los Angeles Lakers at kay LeBron kasi... Uh, mukhang babaguhin niya yung kanyang style ngayon. Maraming nagkikriticize kay Lebron. Pero kung itutuloy-tuloy niya yung ginagawa nila ngayon, maaaring makakita tayo ng panibagong Lebron James sa Lakers na ito. Hindi lang natin alam kung may idadagdag pa sila, no? midway or sa umpisa pa lang makakuha sila ng uh, isang player. Parang kailangan nila ng isang uh, post presence. Kung hindi si Lebron yung gagawa nun, eh dapat meron silang makuha isang additional player. Para maging post-up. Ayan, lamang ang Denver at natapos ang laro 124 to 107. Naglaro rang si LeBron James ng uh, 15 minutes. Gumawa siya ng 9 points, 4 assists, at saka 3 rebounds. Pero interesting na makita natin na merong ginagawang iba yung Lakers ngayon. At si LeBron James din. Ano, meron siyang iniba sa laro niya. 
So ayan mga kabasketball, isulat lang ninyo mga reaction or comment sa ibaba. Like or share this video. And don't forget to subscribe to this channel. Till my next video, this is iSportZone. Zone.